ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மாமி ஸ்லாவ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டு வகையான ஹெல்தி தோசை மாவு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இது அகெயின் கிரைண்டர் இல்லாதவங்க அப்புறம் வந்து குயிக்காக ஈஸியாக தோசை மாவு ரெடி பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணலாம் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சைமல்டேனியஸாகவே ராகி அண்ட் சோள மாவு வச்சு ஒரு தோசை மாவு எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் நான் வந்து ராகியும் சோளத்தையும் நான் மாவாகவே அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் மாவு எடுத்துக்கோங்க அதாவது நாலு கப்பு மாவுக்கு ஒரு கப்பு உளுந்த வந்து ஒரு நாலு மணி நேரம் கொஞ்சம் வெந்தயம் போட்டு ஊற வச்சுக்கோங்க நான் இப்போ ராகி அண்ட் சோள மாவு நாலு கப் எடுத்துருக்கேன் அதில் ஒரு நாலஞ்சு கப்பு தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம உளுந்து அரைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ ஒரு கப்பு உளுந்து வந்து வெந்தயம் போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சி அதை ராகி மாவோடு சேர்த்து கலந்துட வேண்டியது அப்புறம் இன்னொரு கப்பு ஊற வச்சுருக்கேன் அதையும் அரைச்சி சோள மாவோடு கலந்துருங்க இப்போது தேவையான அளவு உப்பு போட்டு ரெண்டு மாவையும் நல்லா கை போட்டு கலந்துட வேண்டியது தான் உங்ககிட்ட கிரைண்டர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தானியத்தை ஊற வச்சு இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கலாம் அதுக்கும் இதே ப்ரொப்போஷன் தான் ஃபோர் இஸ் டு ஒன் தான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம ரெண்டு மாவையும் கரைச்சி வச்சுட்டோம் இப்போது இது ஒரு ஆறு மணி நேரம் புளிக்க விடுவோம் ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நம்ம மாவு ரெடியாக இருக்கும் நம்ம ராகி மாவு தோசை சுற்றுறதுக்கும் இட்லி பண்ணுறதுக்கும் ரெடி ஆகிடுச்சு சோள மாவும் நல்லா பொங்கியிருக்கு இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு மாவுமே ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம எப்படி இருந்தாலும் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து இட்லி மாவு அரைப்போம் கூடவே இந்த ராகி மாவையும் சோள மாவையும் நீங்கள் அரைச்சி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு மாவுமே நீங்கள் மிக்சிலேயே அரைச்சிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் சிறுதானியமும் நீங்கள் வந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் உடம்புக்கு சேர்த்துக்கிறது நல்லது தான் குழந்தைங்களுக்கும் கொடுங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்டியாகவே இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு தோசை க தவாவில் நான் தோசை ஊற்றி காமிக்கிறேன் இது வந்து சோள மாவு சோள மாவில் தோசை வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்க தான் செய்யும் அது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சோள மாவு தோசை ரெடி இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ராகி மாவு தோசையும் ஊற்றி காமிக்கிறேன் இந்த ராகி தோசைலாம் டயட்டில் இருக்கிறவங்க பெரியவங்கெல்லாம் தாராளமாக சாப்பிடலாம் இப்போ ராகி தோசையும் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்